सो हेलो वेरी मैन स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में यहाँ पे जो हम लोग आज कवर करने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 के लिए एनुअल एग्जाम जैसे देख पर आप लोग इकोनॉमिक्स का जो कि आप लोग का एग्जाम होने वाला है तो जल्दी इस वीडियो को पूरी अंत तक देख लीजिए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए और अभी देख रहे वीडियो को जल्दी जल्दी पहले लाइक कर दिए लाइक करने के बाद आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दिए इस वीडियो को ताकि सब तक पहुँच सके पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं पहले तो टर्म्स कंडीशन आपको पता होगा तो नीचे में आते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें देख पा रहा कि निम्न मैं से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सतह अस्तित्व होता है देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे तो एक का क्या होगा एक का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिश्रित चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन दूसरा क्या कि वैष्टी अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करेंगे दो का क्या होगा दो का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आर्थिक क्या कहते हैं क्या कहते हैं आर्थिक समग्रह चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री करा है आर्थिक आर्थिक समस्या मूलतः निम्न में से किस से संबंधित है ऑप्शन को देखिए ध्यान से यहाँ पे तो राइट ऑप्शन की बात करें तीन का क्या होगा तीन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी चुनाव क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर कराया कि निम्न में से कौन निजी वस्तु नहीं है यहाँ पे कौन जो है निजी वस्तु नहीं है देख पा रहा हूँ चार ऑप्शन तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो फोर का क्या होगा फोर का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा रेल क्या होगा रेल जो है निजी वस्तु नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव कराया कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे तो फाइव का क्या होगा फाइव का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा शून्य होती है क्या होता है ऑप्शन नंबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार की वस्तुओं के मूल में कमी होने पर मांग में वृद्धि नहीं होती है ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग चार ऑप्शन दिया आपके सामने तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा क्या होगा अनिवार्य वस्तु है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन कराए यदि मूल में चालीस प्रतिशत परिवर्तन के फल स्वरूप किसी वस्तु की मांग में साठ प्रतिशत साठ प्रतिशत क्या कहते हैं परिवर्तन होता है तो मांग लोच क्या है देखिए ऑप्शन को ध्यान से तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा सात का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जीरो सॉरी जीरो आए क्वेश्चन नंबर एट कराए देख पा रहे कीमत या बजट रेखा की ढाल निम्न में से कौन सा है देखिए ऑप्शन यहाँ पे तो राइट ऑप्शन क्या होगा एट का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं आए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कर देख पाएंगे कि आय बढ़ाने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो क्वेश्चन नंबर नाइन का क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों ए और बी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ कहा कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो क्वेश्चन नंबर टेन का राइट होगा टेन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होगा मांग के नियम से चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन ग्यारह ग्यारह देख पाओगे गौसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो ग्यारह क्या होगा ग्यारह का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सीमांत सीमांत उपयोगिता हरास नियम चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद बारह ग्यारह देखिए देख पाओगे मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है मांग वक्र की ढाल का मान क्या होता है बारह का क्या होगा बारह का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऋणात्म क्या होगा ऑप्शन नंबर बी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह देख पाओगे निम्न में से किस नियम की व्याख्या क्या कहते हैं अल्फाकालीन क्या अल्फाकालीन सॉरी अल्फकालीन उत्पादन उत्पादन फलन द्वारा की जाती है देखिए ऑप्शन ध्यान से तो तेरह का क्या होगा तेरह का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे यानी पैमाने की प्रतिफल चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद चौदह देख पा रहा जब औसत लगत घट रही हो तो सीमांत लगत औसत लगत की तुलना में किस स्थिति में होती है ध्यान से ऑप्शन को देखिए तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा राइट ऑप्शन चौदह का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा सी एम सी ग्रेटर देन ए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का सीमांत आय निम्न में से कौन है सीमांत आय निम्न में से कौन है ध्यान से देखिए ऑप्शन को तो यहाँ पे फिफ्टीन का क्या होगा फिफ्टीन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी ए हो जाएगा टी आर बटे क्यू चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का अधिकतम अधिकतम लाभ की पूरक शर्त है देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा यानी सीमांत लागत रेखा सीमांत आगत रेखा को काटते हैं मतलब से काटते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद सेवन कर किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है देखिए ध्यान से ऑप्शन तो राइट ऑप्शन क्या होगा सेवनटीन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक अधिकार चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन एटीन का देख पाएंगे क्या कर है कि खाद्यान्न खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रति पादक कौन है ध्यान
क्वेश्चन में किस कर देख पाएंगे पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है देखिए यहाँ पे कौन करता है तो यहाँ पर आठ की बात करें क्वेश्चन किस का ऑप्शन नंबर ए जाएगा एस बराबर एफ चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख पाएंगे बाईस की एक अधिकार प्रतियोगिता के निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है ध्यान से ऑप्शन को देखिए तो बाईस का क्या होगा बाईस का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त सभी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या कहते हैं तेज का देख पाएंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फॉर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है ध्यान से देखिए आप लोग ऑप्शन को तो ऑप्शन यहाँ पे तेज का क्या होगा तेज का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर चौबीस की तरफ क्या कहते हैं देख पाएंगे क्या कहता है तटस्था वक्र का झुकाव कैसा होता है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो यहाँ पे चौबीस का क्या होगा चौबीस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है नहीं दोनों ए और बी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर पच्चीस का देख पाएंगे मांग में संकुचन कब होता है मांग में संकुचन कब होता है ध्यान से देखिए तो पच्चीस का क्या होगा पच्चीस का चार ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पे तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे पच्चीस का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छब्बीस का देखिए क्या तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है तृतीय क्षेत्र में कौन सेवा सम्मिलित है तो यहाँ पे छब्बीस का क्या होगा छब्बीस का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संचार क्या होगा ऑप्शन नंबर सी चला आएगा तो क्वेश्चन सताइस करा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उत्पाद को क्या कहते हैं देखिए क्या कहा था ऑप्शन को देखिए सताइस का क्या होगा सताइस का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी घरेलू आए चला आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद अठाईस करा क्या करें कि स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो क्वेश्चन नंबर ए ट्वेंटी एट का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर सी जी एन पी क्या कहते हैं और स्फीति और स्फीति चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन करा कि राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है देखिए ध्यान से तो उनतीस का राइट ऑप्शन क्या होगा उनतीस का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद क्या करा तीस करा देखिए ध्यान से कहा गया हाँ तीस करा कि एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं देखिए ध्यान से ऑप्शन को यहाँ पे तीस का क्या होगा तीस का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद चलिए क्वेश्चन इकतीस करा कि राष्ट्रीय प्रयोज्य राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की गन्ना निम्न में से किस पर होती है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो इकतीस का राइट ऑप्शन क्या होगा इकतीस का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पर चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बत्तीस करा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे या यह कथन जो किसका मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे या कथन किस कथन यह किसका कथन है देखिए ध्यान से बत्तीस का क्या होगा बत्तीस का ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बत्तीस का ए हो जाएगा यानी हॉल हॉटले विदर्स चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद तैंतीस करा कि साख गुणक निम्न में से कौन है देखिए ध्यान से ऑप्शन को यहाँ पे क्या जाएगा तैंतीस का तैंतीस का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर चौंतीस करा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पैंतीस करा बजट प्राप्ति के संगठन निम्नलिखित में कौन है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो पैंतीस का राइट ऑप्शन क्या होगा पैंतीस का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर पैंतीस का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छत्तीस का क्वेश्चन छत्तीस का कि विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा छत्तीस का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर छत्तीस का ए हो जाएगा घाटे का बजट चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसका सैंतीस का देख पाओगे निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर रहे हैं निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर सैंतीस का राइट ऑप्शन क्या होगा सैंतीस का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्पाद शुल्क चले आगे बढ़ते हैं निम्न में कौन राजकोषी घाटे से होने वाला खतरा है देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से तो अड़तीस का क्या होगा अड़तीस का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों ए और बी चले आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर उनचालीस का देख पा रहे बजट किस भाषा का शब्द है बजट किस भाषा का शब्द है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा उनचालीस का उनचालीस का राइट ऑप्शन नंबर सी जगह नहीं फ्रेंच क्या होगा ऑप्शन नंबर सी चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चालीस का था कि चालू खाते के निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सी मद है देखिए ध्यान ऑप्शन को तो चालीस का क्या होगा चालीस का ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी क्या होगा ऑप्शन नंबर डी चले आगे बढ़ते उसमें इकचालीस का भुगतान शेष घटक कौन है भुगतान शेष घटक कौन है तो इकचालीस का क्या होगा इकचालीस का ऑप्शन नंबर सी जगह दोनों ए और बी चले आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन बयालीस का देख पाओगे निम्नलिखित में से कौन वास्तविक निवेश है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो बयालीस का क्या होगा बयालीस का ऑप्शन नंबर सी जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी भवनों का निर्माण चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद तैतालीस का
समिति का गठन जो है किस वर्ष हुआ था छियालीस क्या होगा छियालीस का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उन्नीस सौ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सैंतालीस करा किसके अनुसार साधनों को साधनों के आवंटन के तीन मौलिक समस्याएं हैं देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो सैंतालीस क्या होगा सैंतालीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर बी मॉर्सल चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर अड़तालीस क्या देखिए ध्यान से करा कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है तो अड़तालीस क्या होगा अड़तालीस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या पूंजी लाभ चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर उनपचास करा निम्न में से किस उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु अंतिम वस्तु कहलाती है तो उन पचास का क्या होगा उन पचास का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पचास का देख पा रहे सतत आर्थिक वृद्धि का सूचक कौन है देखिए ध्यान ऑप्शन को तो पचास का राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीडीपी चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन में कौन करा देख पाएंगे मुद्रा की पूर्ति का माप एम वन में क्या शामिल है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो इक्यावन का क्या होगा इक्यावन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ डी रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद बावन करा देख पाएंगे बावन में क्वेश्चन क्या करा ए टी एम का पूर्ण रूप क्या है ए टी एम का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप ए टी एम एटिक टेलर मशीन है यानी बावन का क्या होगा बावन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चले एटोमेटेड टेलर मशीन चले आगे क्वेश्चन नंबर तिरपन करा देख पा रहा हूँ क्या करा कि ट्रेड 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 इकोनॉमी ट्रेड इकोनॉमी पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड नहीं है ट्राइट डी है हाँ ट्राइट डी इकोनॉमिक पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है यहाँ पे तिरपन का राइट ऑप्शन क्या होगा तिरपन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी बी से चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद चौवन करा देख पाएंगे किन्स ने अर्थव्यवस्था के न्यून न्यून मांग की दशा को किस नाम से पुकारा है तो चौवन का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा न्यून रोज न्यून रोजगार संतुलन चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद पचपन का देख पाएंगे किस स्थिति में सस्ती मौद्रिक नीति अपनाई जाती है तो देखिए ऑप्शन को तो पचपन का क्या होगा पचपन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये न्यून मांग की स्थिति चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छप्पन का अगर देख पा रहे छप्पन का कि राजकोषी अनुशासन का सूचक कौन है देखिए ध्यान ऑप्शन को तो छप्पन का क्या होगा छप्पन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी शून्य प्राथमिक घाटा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या करें संतान का देख पा रहे हैं कि ऐसे वह जो सरकार के लिए किसी पारस्परिक पर, क्या किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वो तो संतावन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्व वे चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर उसके बाद अंठावन क्या है देख पा रहे ब्रिटेन बुड्स ब्रिटेन बुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में क्या था तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को तो अंठावन क्या होगा अंठावन का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर ए एन स्थिर विनिमय दर चलिए आगे बढ़ते हैं उनसठ का व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है उनसठ का देखिए उनसठ का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वस्तुओं का आयत एवं निर्यात चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर साठ करा है कि पूंजी खाते का लेन देन किस रूप में होता है देखिए ध्यान से ऑप्शन को तो साठ का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी परवाह क्या होगा ऑप्शन नंबर ए परवाह चले तो यहाँ तक हम लोग साठ क्वेश्चन को कंप्लीट कवर कर चुके हैं इसको पूरी तरह से सभी के साथ शेयर कर दिए ताकि सब तक इस फायदा हो सके और आप लोग थोड़ा सब्जी दिखाते हैं यहाँ पे तो सब्जी देख लीजिए एक अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ और देख लीजिए यहाँ पर अक्सर लागत की अवधारणा को समझाएँ सीमांत पीता हलास नियम क्या है बजट रेखा क्या है पैमाने के प्रतिफल एवं साधन के प्रतिफल में अंत बताएँ औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध स्पष्ट कीजिए पूर्ति अनुसूची एवं पूर्ति वक्र से आप क्या समझते हैं फिर आप पूर्ति लोच कितने प्रकार के होते हैं अधिक एक अधिकार से आप क्या समझते हैं बाजार कीमत और समस्या कीमत के संबंध को समझाएं लागत क्या है कौन सी शक्तियां मजदूरी दर निर्धारित करती हैं बाजार लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन और साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में अंतर क्या है उसके बाद राष्ट्रीय आय में मापने की मूल मूल्य वृद्धि विधि क्या है उसके बाद उपभोग फलन की परिभाषित कीजिए उसके बाद पूर्ण रोजगार एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर बताएं और क्वेश्चन क्या है मुद्रा के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है पर उसके बाद प्रतिशील प्रगतिशील और प्रतिगमी कारो प्रतिगमी कारों में अंतर बताएँ उसके बाद सरकारी बजट के किन्हीं चार उद्देश्यों को लिखें संतुलन संतुलन विनिमय दर क्या है उसके बाद स्पीतिक और अस्पीतिक अंतराल में अंतर स्पष्ट कीजिए सीमांत प्रति स्थापन दर क्या है और क्वेश्चन सकल राष्ट्रीय उत्पादन से आप क्या समझते हैं मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है चलिए आगे देख लेते हैं और क्या कहते हैं अवस्पीति की परिभाषित करें औसत औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध स्पष्ट करें फिर है मौद्रिक मजदूरी एवं वास्तविक मजदूरी में भेद बताएं ये रहा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं मांग का नियम क्या है इस नियम की तीन क्या कहते हैं मान्यताओं लिखिए पूर्ण पूर्ण प्रति स्पर्ति फर्म के कुल आगम सीमांत आगम तथा औसत आगम के बीच संबं
स्पष्ट करें और है राष्ट्रीय आय को मापने की व्यक्ति विधि को समझाएं एक रेखाचित्र की सहायता से स्पीड अंतराल की व्याख्या करें उसके बाद है व्यावसायिक बैंक के विभिन्न कार्यों एवं उल्लेख करें उसके बाद है निवेश गुण तथा समिति उपभोग प्रवृत्ति प्रवृत्ति के संबंध में स्पष्ट कीजिए और है केंद्रीय बैंकों के किन दो मात्रक साख दो मात्रक साख नियंत्रित विधियों का वर्णन करें तो यहाँ तक क्वेश्चन थे मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे सभी क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमने कवर किया है लगभग टोटल ऐसे क्वेश्चन करें जो आपको फिफ्टी से सिक्सटी अभी एग्जाम आपको पूछने वाला है तो इसको पूरा रट लीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके वीडियो को लाइक कर वीडियो को लाइक कर दीजिए काफी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाया हूं तो आप लोग का फायदा होगा सभी अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सब तक तो फायदा हो सके आपने तैयार नहीं किया तो काफी आसानी से सिक्सटी परसेंट मार्क्स लाइके आइए सब ऑब्जेक्ट बना करके तो चलिए तो समाप्त करते हैं दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए मिलेंगे अगले नए मिले जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग